the principle of volumetric analysis the main principle for the volumetric analysis or titrometric analysis according to the term titration the analysis is named, named to be as the titrometric analysis ani jati hamle reaction accurate garaune accurate garaune bhanchu ani accurate bhayo ki bhana bhanera theoretically identify garne euta formula cha haina we have that formula and that formula is the v1 n1 or v2 n2 v1 n1 mean the volume and normality for the acid and v2 n2 for normality and volume for the second base or the other reacting substance and uh, this equation is based on the normality so it is said to be as a normality equation the major thing is that this equation holds for all the reaction as well as the dilution case so it should be noted that for the reaction and the dilution reaction when you go do it a chemical substance a reacting type one for you dilution case when you go volume increase work on person अस्थिपनि मैले बनाए थे त्यस कारणले यो तिमीहरु अलि फोकस मात्र गरेको हैन रिएक्सन र डाइल्युसन दुबै केस अनि यो v1 m1 v2 m2 भनेको सिम्पली मोलारिटी इक्वेसन बिकज इट इज रिलेटेड विथ द मोलार मास अर मोलिकुलर मास एन्ड दिस इक्वेसन क्यान युज ओन्ली इन द केस फर द डाइल्युसन केस भोल्युम बढ्नेमा रिएक्सन हुने कन्डिसन होइन भनेपछि पानी हालेर भोल्युम बढेको कन्डिसन छ भने सम्मन यसलाई युज गर्न मिल्यो हैन रिएक्सन गर्ने केस चाहिँ त्यो युज गरिदैन भनेको थियो ल हेरस नेक्स्ट वी ह्याभ द नर्मालिटी इक्वेसन फर द मिक्सर अब यदि मिक्सर छ भने चाहिँ हैन मिक्स गरिसकेपछि फाइनल सोलुसन को नर्मालिटी कति भन्छ के हो त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ यो राख्नु पर्छ जस्तो एसिड एसिड एसिडहरु मिक्स गरे भने त्यो रिएक्सन त हुँदैन तो रिएक्सन नभने भोल्युम त इन्क्रीज हुन्छ हैन सबै एसिड नै एसिड मिक्स गरेछ भने हो त्यस्तो केसमा चाहिँ जति एसिडहरु मिक्स गरेको छ त्यो एसिड टोटल को चाहिँ v1 n1 v2 n2 v3 n3 प्रत्येक को अनि तलपट्टि त भोल्युम त इन्क्रीज नै हुन्छ अनि भोल्युम इन्क्रीज जति हुन्छ त्यो भोल्युम एड गरेर राख्नु पर्यो यसरी चाहिँ v1 v2 v3 यसरी रहेछ एन भी भनेको नर्मालिटी इन भोल्युम दट इज इक्वल टु द मिलीग्राम इक्विवेलेंट इफ द भोल्युम इज टेकन इन एमएल दट इज द मिलीग्राम इक्विवेलेंट हैन टोटल भोल्युम भ्यालु अब यदि कुनै एसिड र बेस मिक्सचर को फर्म छ भनेपछि एसिड र बेस मिक्सचर छ भने चाहिँ रिएक्सन त हुने नै भइगो एज वेल एज देयर इज अ इन्क्रीज इन भोल्युम इन टोटल भोल्युम देयर इज इन्क्रीज इन भोल्युम इन्क्रीजेस इन टोटल सो इन दिस केस the normality mixture is calculated with respect to p1 n1 minus p2 n2 divided by p1 plus p2 the total volume chai jodera badni nai bhayo reaction bhaye pani badcha na bhaye pani badni bhayo ni yo tara ke bhane reaction hunda heri chai quantity ma ke auncha bhane changes auncha reaction bhai sebe ta acid limiting bhayo ne acid sid dincha ghatna paryo base limiting bhayo ne base sid dincha te pani ghatna paryo हैन त्यस कारणले रिएक्सन हुने केसमा चाहिँ माइनस र रिएक्सन नहुने केसमा चाहिँ प्लस भनेर यो पनि मैले अस्ति भनेको थिए ल नेक्स्ट मा द क्वेशन हैज आस्क डिराइव द इक्वेसन v1 n1 v2 n2 इन दिस पैटर्न हैन सो हाउ डू यू डिराइव v1 n1 v2 n2 द फर्स्ट यू शुड स्टार्ट इन दिस वे लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द डेफिनेशन According to the law of chemical equivalence, chemical substances react in their equivalent proportion. According to the law of chemical equivalence, chemical substances react in their equivalent proportion. Reaction on the hand, if two substances are, what sort of reaction are they? That means the proportion will be the equivalent proportion. Then, then I mean law of chemical equivalence, what is it? What is equivalent proportion? Then, for the acid and base reaction, same. number of equivalent of acid and base are required for complete reaction ya bhanda agari bhaneko kura ke ho bhane ni kunai pani equivalent mass cha bhane tyo equivalent mass nai reacting mass ho bhanera maile banaye thye jasto h2so4 ko edi ya bhayeko total atomic mass haru add garyo bhane 
एड गए जो यहाँ टू हाइड्रोजन प्लस सल्फर थर्टी टू प्लस सिक्सटीन इंटू फोर सिक्सटी फोर इसी नाइन्टी एट क्याकुलेसन गए नाइन्टी एट चाह मोलिकुलर मस हो अभी मोलिकुलर मस अफ अर सब्सटेन्स मे अर मेनर रिएक्ट विथ द मोलिकुलर मस अफ अदर सब्सटेन्स है सीरियसली क्यों अर्क मैं एनएवएच लिये एनएवएच को मोलिकुलर मस तो फोर्टी हो ये फोर्टी मोलिकुलर मसले मथिपटी को जो फोर्टी नाइन्टी एट मोलिकुलर मस है ये दुईटा सब रिएक्शन एक्जैक्टली करते हैं बिकज दे आर द मोलिकुलर मस एंड आई टोल यू मोलिकुलर मस अफ सब्सटेन्स अफ अ सब्सटेन्स मे आर मेनट रिएक्ट विथ द मोलिकुलर मस अफ द अदर सब्सटेन्स रिएक्शन होने ही सकता ना होने ही सकता है इसको कारण के इसको इक्विवाल मस निले थे एच टू एस फो को एच टू एस इक्वाल मस फोर्टी नाइन होनी ये सोडियम हाइड्रोक्साइड को इक्विवाल मस कर्टी हो दे आर द एक्जैक्ट रिएक्टिंग मस बना थे है सर एक्जैक्ट रिएक्टिंग मस इक्विवाल मस रहता है इक्विवाल मस बड़ अप्टेन भाग सब के जो भी रिएक्शन में यूज कर मिलने वाले इसी एक्सप्लेन कर एक कुछ चाहे फिर मैं रिपीट करें इसलिए अनुसार इस कसरी अब रिप्रेजेंट कर नंबर अफ ग्राम इक्विवाल अफ एसिड है अभी नंबर अफ ग्राम इक्विवाल अफ बेस ये दुईटा बराबर होता खेल एक्जैक्टली रिएक्शन कर एक्जैक्टली रिएक्शन कर अब तो नंबर अफ ग्राम इक्विवाल कह हम पढ़ा थे तुम्हें याद कर नर्मालिटी रोलूम अफ सल्युशन इन एम एल लाइन हम नंबर अफ मिलीग्राम इक्विवाल भाई नंबर अफ मिलीग्राम इक्विवाल नंबर अफ ग्राम इक्विवाल लेख्पर् फिर के होना मिली ल्राम में लिंदा थाउजेंड डिवाइड कर एनबी अपन थाउजेंड भर बस इस यो वे बड़ हमें यहाँ क्याकुलेसन कराए थे तेई कुर तैं रिप्लेस कर खोजे है रिप्लेस कर नंबर अफ ग्राम इक्विवाल भल्यूम इंटू नर्मालिटी में डिवाइड कर भल्यूम इंटू नर्मालिटी फॉर्म रिप्रेजेंट कर अतापटी जो नंबर अफ ग्राम इक्विवाल अफ बेस बना तो नंबर अफ ग्राम इक्विवाल बेस भल्यूम इंटू नर्मालिटी अफ बेस को फॉर्म में रिप्रेजेंट कर अब भल्यूम इंटू नर्मालिटी भी वन एंड वन भल्यूम इंटू नर्मालिटी फर बेस भिड एट है क्योंकि ये भल्यूम इंटू नर्मालिटी एसिड लेस रिप्रेजेंट कर भी वन एंड वन इज इक्वल टू भिटू एंड टू इसी आने लो नहीं डिराइव इक्वेसन हो तो नंबर अफ ग्राम इक्विवाल बना के भाजा चाहे ये के भल्यूम रर्मालिटी को मल्टिप्लिकेसन रहो अप्टेन भग रहे था केस में अर्क नेक्स्ट में एटा ये न्यूमेरिकल हो लास्ट में हमें पढ़ाऊ लर्क एट फैक्टर हमें पढ़ना पाइन तो नर्मालिटी फैक्टर भ ये नर्मालिटी फैक्टर लास्ट में कें आयो अथवा हमें कें चाहिए ये सब भाई इंपोर्टेन्ट कुछ कें चाहिए नचाईकन हमें कहीं स्टडी कर हमें पढ़् पर्दे नचाई कुछ है चाहिए कुछ मत पढ़ने अभी पढ़ने कुछ कसरी आंदा कु कई कुछ डिफिकल्टी आयो रिमेडिज करते जानी हो कि इसो कर उसो कर रिमेडिज करते जानी होता को आधार में हम स्टडी करने हो इसमें के रहे टू प्रिपेयर एक्ुरेट एंड स्टैंडर्ड सल्युशन इज मेजर टास्क ड्यूरिंग टाइटेसन क्योंकि हम फाइनल टारगेट बने टाइटेसन कर टाइटेसन करना दुईटा कुछ चाहिए एटा चाह टाइट्रेन चाहिए हमें टीआई टीआर एनडी है अर्क हमें के चाहिए टीआई टीआर ए एंटी एटा टाइट्रेन चाहिए अर्क टाइट्रेन चाहिए ये दुईटा कुछ हमें चाहिए होट में लिखे सोलूसन लीआईटीआर एंटी भोनिकल फ्लैक्स में लिखे जो सोलूसन चाहिए टीआईटीआर एंटी भाई थे इसी चाहिए इस सेपरेट कर दुईटा जो सोलूसन हमें प्रिपेयर कर दुईट प्रिपेयर कर आप बनाने तो यह सोलूसन आप बना सब भाई पैसे हमें यदि जोख्न पर्यटन यहाँ अरे मेजर टास्क ड्यूरिंग टाइटेसन ड्यू टू द सेंसिटिविटी अफ वेइंग बैलेंस एंड नेचर अफ केमिकल सब्सटेन्स 
एक्यूरेट मेजरमेंट इज टीडियस एंड टाइम कंज्यूमिंग वाले हैं यू कुछ सब बंदे इम्पोर्टेंट अब इसमें जाए एक्यूरेट मेजरमेंट इज टीडियस एंड टाइम कंज्यूमिंग में हैं टीडियस एंड टाइम कंज्यूमिंग टीडियस वाले जंजर चिलो टाइम कंज्यूमिंग तो भैया कुछ तो हाल को जंजर आईपे इन दस हाँ बने रहते हैं आमले येरी बने जो तो यो वेइंग बैलेंस रहता है मिशन हाँ अब यो वेइंग बैलेंस में केमिकल्स आरु जोखना बोल आई ना अब यो वेइंग बैलेंस में केमिकल्स जोखता है ये अंतु केमिकल्स बॉटा बढ़ते माली की आर सा बने केमिकल्स झिक दे अने तेज में रखनी हो ने विद हेल्प ऑफ द स्पेचुला यो डिजिटल बैलेंस हो अब अब सपोज ती माला कती मेजर करने पड़े को रसा बना जीरो पॉइंट थ्री टू फाइव ग्राम जाए सॉल्यूशन प्रिपेयर करने पड़े दस अब जीरो पॉइंट थ्री टू फाइव ग्राम सॉल्यूशन प्रिपेयर करने पड़े बाय वे करने पड़े कती वेट रहा है रा बंदा जीरो पॉइंट वन नॉर्मलिटी को सॉल्यूशन प्रिपेयर करना सर नहीं अरे टेस्ट में पनी कती मल प्रिपेयर करने वाली हूँ जा तो कती मल प्रिपेयर करने वाला जस्ट तो टू हंड्रेड फिफ्टी मल प्रिपेयर करने वाले वाले अब तो माला कती क्वांटिटी चाहिए था बनी को राज़ है कैलकुलेशन करने वाली हूँ जा की है ना माला दूसरी पचास मल को बनाना होता है वाले दूसरी पचास मल को माला बोलूँ मैं � तो कैलकुलेशन करने लाये इस तो हाल को फॉर्मूला सा आमी सोंगा W is equal to B E है ना W is equal to B E एन अपन थाउजेंड बनने फॉर्मूला सा B बने बोलूँ कती टू हंड्रेड फिफ्टी बनाऊँ ने यस कुन सबसे एंड हो तो इसको इक्विवेलेंट मास कती होता इक्विवेलेंट मास पहले जानने पड़े हो यस नॉर्मल दिखाती था जर पॉइंट वन जर पॉइंट वन बनाने पर डिवाइड बाय थाउजेंड करता है अब यू बेहलो आमले डबल आऊँ से त्यू बराबर को मास से आमी जोखन होते जाऊँ तो आइले जी माले जीरो पॉइंट थ्री टू फाइव ग्राम्स आये करस जीरो पॉइंट थ्री टू फाइव ग्राम्स आये करस अब जीरो पॉइंट थ्री � वो तो कती क्वांटिटी जोखना पड़े बना लाया हमने डिजिटल बैलेंस आएगी वो ये डिजिटल बैलेंस ले कुछ तो जोखना पड़ सा मेजर करना पड़ सा बंदा 0.325 ना इट इज वेरी सेंसिटिव बिकॉज़ देर इज अ पॉइंट आफ्टर देर इज अ नंबर आफ्टर डेसिमल अप तू द थ्री है ना तीन तार नंबर समझ जा डेसिमल बंद तेज़ कहने का दाहिने अब इस तो हाल को सानु क्वांटिटी मेज़र कर दाहिने को डिफिकल्टी बनाया हुआ है जस्ट तो हमने कुने सुन मेज़र कर दा सुन जोख दाहिने आइने थुल थुलो एक तोला दूसरी तोला ये सुन जोखे बंद हुआ है तार सान साना बन जाने ऐसी लाल बन जाए ना तो जोखने पारे बनी क्यों जब अब हवाले कर दे सानो पॉइंट में तो चेंज करें बन दसों हजार तेज में चेकी होता है लॉस पनी होना सकता है ना वो तीस तक कैसा सेंसिटिव बना हमने वेइंग करने पर नहीं होता तो वने को अब तो माले तो वेइंग बैलेंस लाई और सानो बॉक्स भीतर आ है रा है ना तेज में कुने जो आवा आदु चालने आदवा कुने जो नवनी करी तो ल हमले एक्जेक्टली मेजर गान पानी होने चाहिए तो एक्जेक्टली मेजर गान लाइक क्यों इंचा बंदा अयो जून बोटल रखे हुए सही नहीं रही है ना मेडिसिन अथवा ड्रग्स बोटल केमिकल बोटल यहाँ वाला जीके रख गान पानी इंचा इसमें रखने पानी इंचा विस्तार अयो विस्तार जाके तो है क्यों नहीं रहा सा बंदा कोई कम हुआ है वैसे हमें ठेक का तेल मिला उन्होंने कुछ वंश नहीं था ठेक का बढ़ दिए थे बढ़े वैसे समस्या की था बंदा हमने जति रहना हो जाएगा बंदा बड़ी बा एक्यूरेट तो बाय ना एक्यूरेट ना हुआ है वैसे हमने फिर अलग जीके रहा यो केमिकल यार रहना कुछ एंड दैट इज़ द रॉंग प्रोसीजर वंश कोई ले है ना तो रिप्लेस गौर है वने क्यों उनसे वन्ना बाहर निश्चित निवित्ति के तो केमिकल्स और एक कंटेमिनेटेड बाकी हैं अन्य कंटेमिनेटेड बाहर को केमिकल भीतर लाए रखते हैं तेल जी गुड रिजल्ट कोई लेबन ही दिलाई ना तो इसका ने रखने पर नहीं बाय अब केमिकल बाहर जिगी से बची अब तेल लाए जी मिल 
वेस्ट भाई कंडीसन अर्क कंडीसन लेस्टे गए मालचु भाई यहाँ फिर क्यों झिक्न पे है फिर राख् पे अर्क समस्या के होता यदि यह टाइम लंग भैद केमिकल सब्सटेन्स डेलिक्विशेन्ट ए फ्लोरिशेन्ट अथवा हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेन्स भैद केस में के मोइस्चर भी एब्जर्व कर अब जीरो पॉइंट थ्री टू सेवेन जोखन खोजे जीरो पॉइंट थ्री राखने बितीक बाकी टू फाइव से मिलाइय है पांच मिनट टाइम लगा पॉइंट टू फाइव भी राख इसमें तर कि भाजा ये पॉइंट टू फाइव चाहे मोइस्चर को भल्यूम एड कर दिए मोइस्चर ने तो फिर रिएक्शन कर बुझे वाटर को क्वांटिटी ले वाटरक सोलूसन होता है तो रिएक्शन कर दुईटा झंझटी रह दुईटा डिफिकल्टी रहो दुईटा डिफिकल्टी के वेइंग बैलेन्स रोक नेचर अफ केमिकल सब्सटैंड रहने थप्न पे बुझे तो हे फिर ड्यू टू द सेंसिटिविटी अफ द वेइंग बैलेन्स भोजे थोड़े राख बढ़ने धेरे राख देखि बढ़ने थोड़े राख घटने एकुरेट बना गाड़ो होने एकुरेट बना टाइम कंज्यूमिंग है अभी केमिकल्स को वेस्टेज होने तेस कारण नेचर अफ द केमिकल सब्सटेन्स एकुरेट मेजरमेंट इज टीडियस एंड टाइम कंज्यूमिंग सो इनिशियल रफ वेट अफ केमिकल सब्सटेन्स निर टू दिटिकल भैल्यू इज टेकन रफ नहीं लिने अब एकुरेट हमें चाहते हैं क्योंकि इसमें डिफिकल्टी है टू प्रिपेयर द सोल्यूसन आफ्टर दैट विथ द हेल्प अफ नर्मल डिफैक्टर एकुरेट कंसनट्रेशन एंड डिटर्मिन इस लेख्या अब इसलिए भर खोजा के जस्तों तिमें जीरो पॉइंट थ्री टू फाइव ग्राम चाहे एकुरेट लोजे अब यह जीरो पॉइंट थ्री टू फाइव लोजे में जीरो पॉइंट थ्री टू सेवेन चाहिए भैद है अब जीरो पॉइंट थ्री टू सेवेन भैद जीरो पॉइंट थ्री टू सेवेन भैद जीरो पॉइंट थ्री टू सेवेन नहीं राखे के सोलूसन प्रिपेयर करने अब जीरो पॉइंट थ्री टू फाइव राख जीरो पॉइंट थ्री टू सेवेन राख्य सोलूसन हमें बना खोजे एकुरेट हो तो होना कारण नाउ दिस इज द रफ सोलूसन ये एकुरेट अज भैन अब इस हमें एकुरेट कसरी मेजर करने भाई कंडीसन चाहे यहाँ तल इस नर्मल्टी फैक्टर यूज कर क्याकुलेसन कर नर्मल्टी फैक्टर एफ इजिकल टू वेट टेकन अपन वेट टू बी टेकन भेट टेकन अपन वेट टू बी टेकन इजिकल टू प्क्टिकल वेट अपन थिटिकल वेट वेट टेकन अपन वेट टू बी टेकन प्क्टिकल वेट अपन थिटिकल वेट इस क्याकुलेसन करने फैक्टर तेल नहीं हम नर्मल्टी फैक्टर बने भाई यहाँ ये तो बना चाहिए लेटेस्ट सपोज जीरो पॉइंट थ्री टू फाइव ग्राम अफ द सोडियम कार्बोनेट इज रिक्वायर टू प्रिपेयर जीरो पॉइंट वन एंड सोलूसन लेट द वेट मेजर बी जीरो पॉइंट थ्री टू वन अरे ये जीरो पॉइंट थ्री टू फाइव को सट्टा में हमें जमा जीरो पॉइंट थ्री टू वन मात्र मेजर ग्यौं अब के करने भाजा नर्मल्टी फैक्टर क्याकुलेसन कर तो नर्मल्टी फैक्टर क्याकुलेसन कर जीरो पॉइंट थ्री टू वन स्लैश जीरो पॉइंट थ्री टू फाइव जीरो पॉइंट थ्री टू वन स्लैश जीरो पॉइंट थ्री टू फाइव यदि डिवाइड गए ये अगर फर्मुला अनुसार वेट टेकन अपन वेट टू बी टेकन वेट लिखे कति रिने कति जीरो पॉइंट नाइन एट आने इस हम के नर्मल्टी फैक्टर भाई अब यह नर्मल्टी फैक्टर के करने हमें खास बना खोजे सोलूसन क्या जीरो पॉइंट वन हो बना खोजे सोलूसन जीरो पॉइंट वन हो जीरो पॉइंट वन ये जो बना खोजे सोलूसन चाहिए सोलूसन में कति कमी हमें राख नहीं क्वांटिटी कमी राखे अब एकुरेट कसरी बनाने तो भाजा इसलिए जीरो पॉइंट नाइन एट भैक्टर के दिने मल्टिप्लाई कर दिने मल्टिप्लाई करे हम एकुरेट भैल्यू तो यही आए है हमें कई कम लिया थी जी लिखे लिएन के कम लिया थी कम लिये ये फैक्टर ने क्या टैक्क हमें जी लिखे अनुसार को कंसनट्रेसन बनाईद नर्मल्टी अफ द सोडियम कार्बोनेट भाई एन बाई टेन हमें बनाने खोजे सोलूसन हो तर ते में फैक्टर चाहे जीरो पॉइंट नाइन एट राख रही फैक्टर मिलान कर इसी क्याकुलेसन करने हम नर्मल्टी फैक्टर भाई क्याकुलेसन कर नर्मल्टी फैक्टर भाई ये नर्मल्टी फैक्टर नर्मलिटी इक्वेसन में मूज कर 
नर्मालिटी भन्ने टर्ममा मात्र युज गरिन्छ त्यस कारणले गर्दा यसलाई हामी नर्मालिटी फ्याक्टर भनेको बुझ्यो त द मेन पर्पज अफ द क्याल्कुलेसन अफ नर्मालिटी फ्याक्टर इज टू रिमुव द टु रिमेडिज द टिडियसनेस ड्युरिङ द मेजरमेन्ट अफ ड्युरिङ द एकुरेट मेजरमेन्ट एन्ड टाइम कन्ज्युमिङ त्यसको लागि चाहिँ एउटा फ्याक्टर क्याल्कुलेसन गरेको थियो जुन फ्याक्टर जिरो पोइन्ट वान नर्मालिटी छँदैछ हो यो जिरो पोइन्ट वान नर्मालिटी हुनपर्ने हामीले यहाँ कम राखेको कारणले गर्दा जति फ्याक्टर आउँछ त्यसले मल्टिप्लाई गर्ने यदि बढी राख्यो भने पनि जिरो पोइन्ट वानमा बढी राख्दाखेरि त के हुन्छ भन्दा यो वान भन्दा ग्रेटर आउँछ नि त फ्याक्टर होइन जति वान पोइन्ट वान आयो भने होइन वान पोइन्ट वान त्यो फ्याक्टरले लास्टमा मल्टिप्लाई गरिन्छ कि यो मल्टिप्लाई गरेपछि हामीले सोलुसन कम क्वान्टिटीको लिएर बनाउँदा पनि हुन्छ धेरै क्वान्टिटी लिएर बनाउँदा पनि हुन्छ बराबर क्वान्टिटी लियो भने चाहिँ यसमा के आउने रहेछ वान फ्याक्टर आउँदो रहेछ भन्न खोजेको होइन वान फ्याक्टर आउँदो रहेछ भनेर यसरी भन्न खोजेको यो अब अर्को हामीसँग एउटा चाहिँ न्युमेरिकल छ यो न्युमेरिकलमा ट्वेन्टी एमएल अफ जिरो पोइन्ट वान मोल अफ के एमएनओ फोर रियाक्ट विथ फिफ्टी एमएल अक्जालिक एसिड इन द फलोइङ रिएक्सन एउटा रिएक्सन पनि दिएको छ केमेनोफोको सोलुसन अक्जाली एसिडसँग दिएको छ अनि यो केमेनोफोको सोलुसन अक्जाली एसिडसँग दिएको चाहिँ यो एउटा टाइट्रेसन हो यो इट इज द टाइट्रेसन बिटविन द केमेनो फो विथ अक्जालिक एसिड भने कस्तो हो भन्दा यो चाहिँ केमेनोफो अक्सिडाइजिङ एजेन्ट र यतापट्टि अक्जालिक एसिड भनेको चाहिँ अक्जालिक एसिड भनेको चाहिँ रिड्युसिङ एजेन्ट हो यो साने यो रिएक्सनलाई यो टाइट्रेसनलाई हामी रिडक्स टाइट्रेसन भन्छ What is per magnetic titration? In this titration, the concentration of KMnO4 is determined by titrating it with the reducing agents like, when it is KMnO4, H2SO4 or H2C2O4 reaction. KMnO4, H2SO4 or H2C2O4 reaction. The reaction by 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 the त्यसलाई हामी पर म्याग्नेमेट्रिक टाइटेसन भनेर यसरी लेखिएको छ होइन यदि यो टाइटेसन भएको छ भने यसमा के एमएनओ फोरको भोल्युम र मोलारिटी दिएको छ हेर अनि यो फिफ्टी एमएल अक्जाली एसिडको चाहिँ के दिएको छ हामीलाई भोल्युम मात्र दिएको छ यसको मोलारिटी दिएको छ होइन त्यस कारण त्यसको मोलारिटी चाहिँ सोधेको छ हेर चाहिँ मोलारिटी अफ अक्जाली एसिड इज गोल्ड वाट भनेर अब यहाँ मोलारिटी दिएको छ र भोल्युम पनि दिएको छ यदि हामीले भी वान एम वान इजिकल टु भी टु एम टु भन्ने इक्वेसन यदि युज गर्न सकियो भने अब फर्स्टको भोल्युम र मोलारिटी गिवन छ सेकेन्डको भोल्युम छ मोलारिटी छैन भनेपछि यो इक्वेसन युज गरेर डाइरेक्ट राख्न सकिन्छ के पनि फरक भयो तर यो इक्वेसन युज गर्न मिल्दैन किनभने बिकज इट इज ए रिएक्सन इट इज रिएक्सन केमेनो फो एन्ड अक्जाली एसिड यो रिएक्सन हो यो रिएक्सनको केसमा वी अलवेज युज द इक्वेसन भी वान एन वान इजिकल टु भी टु एन टु भी वान एन वान इजिकल टु भी टु एन टु यो इक्वेसन युज गर्नुपर्ने हुन्छ यो इक्वेसन युज गर्नलाई यहाँनिर नर्मालिटी दिएको छ भने मोलारिटी दिएको छ त्यस कारणले मोलारिटीमा चेन्ज गर्नुपर्यो मोलारिटीमा चेन्ज गर्ने इक्वेसन भनेको हामीसँग एन इजिकल टु एन एम भन्ने एउटा फर्मुला छ नर्मालिटी लाई हाउ टु कन्भर्ट नर्मालिटी इन्टु मोलारिटी एन्ड भाइस वर्ष स्मल एन भनेको चाहिँ मोलिकुलर मास अफ एन इक्विभालेन्ट मास हो क्यापिटल एन भनेको नर्मालिटी भ्यालु क्यापिटल एम भनेको मोलारिटी भयो स्मल एम भन्ने एन भने के रहेछ यो भने यो एन भनेको चाहिँ खासमा मोलिकुलर मास मोलिकुलर मास अफ एन इक्विभालेन्ट मास हो यो मोलिकुलर मास अपन इक्विभालेन्ट मास हो यो अब यो मोलिकुलर मास अपन इक्विभालेन्ट मास यदि अक्सिडाइजिङ रिड्युसिङ एजेन्टको केसमा छ भने यसरी कसरी निकाल्न सकिन्छ भन्दा यो चाहिँ चेन्ज इन अक्सिडेसन नम्बरको आधारमा पनि निकाल्न सकिन्छ चेन्ज इन अक्सिडेसन नम्बर चेन्ज इन अक्सिडेसन नम्बरको आधारमा निकाल्न सकिन्छ भनेर हामीले यहाँभन्दा अगाडि पनि यो क्याल्कुलेसनहरू गरिसकेका छ बुझ्यो त यो क्याल्कुलेसन गरिसकेका छ यदि तिमीहरूले चाहिँ त्यसलाई सम्झेको छ भने यसरी एन इज गोल्ड एन एम हुँदा कुन सब्टेन्स हो एसिड हो होइन बेस हो होइन सल्ट हो होइन अक्सिडाइजिङ रिडिसिङ एजेन्ट हो कसरी निकाल्ने त एनको भ्यालु एनको भ्यालु भन्दा 
नर्मल डिजिकल टोटल ऑक्सीडेशन और चेंज इनटू मोलारिटी होने चाहिए ना ते इक्वेशन आइले हम लाए जो स्मॉल एन को वैल्यू बनाया था तो स्मॉल एन को वैल्यू जो ऐसे में क्यों नहीं जानता बने स्मॉल एन को वैल्यू जो क्यों नहीं जानता चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर होने चाहिए मतलब चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर का तो ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन करता है ये चाहे प्लस सेवेन वायर है और ये चाहे प्लस थ्री कार्बन को प्लस थ्री बुझो यो मैंगनीज को प्लस सेवेन और ये तो अपने मैंगनीज को प्लस टू सा और ये चाहे प्लस फोर उनसे कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन अब कार्बन ये रहा प्लस थ्री बड़ा प्लस फोर में गया चेंज आए अरे हम लोग क्यों को आईडेंटिफाई करने चाहो बंदा दुबे खाल का केमिकल सब्सटेंस को नॉर्मलिटी में कन्वर्ट करने चाहो मोलारिटी बढ़ा है ना तो इसका लिए चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर अगर लिखने का था इसमें सेवेन रस है इसमें टू रस है सेवेन माइनस टू बने चेंज हो इसका लिए और चेंज इन ऑक्सीडेशन न सेन मॉलिक्यूलर मास एक एल मास का डिफरेंस मालूम है को फाइव टाइम्स मालूम है एलए इंडिकेट करना खोज जाए डी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन सी टू ओ फो माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस थ्री एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन सी ओ टू इज इक्वल टू प्लस फोर है ना ये तो पढ़े सी टू ओ फो माइनस में प्लस � चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर का सर निकालना पड़े हो फोर माइनस थ्री गन पड़े हो तो फोर माइनस थ्री करे वन आए तो ये वन बनी को क्यों कुलागी बंदा युटा कार्बन एटम को ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कैलकुलेशन करे आओ यो अरे हम ले दूसरा कार्बन एटम बॉय को कार्य करता क्या अनुभव सा बंदा एंड टू फॉर द टू कार्बन चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहा है दी यहाँ प्रीजेंट बॉय को जोन कार्बन एटम था यु कार्बन एटम को नंबर कती छता बनेर बने आइडेंटिफाई करने पर यहाँ बॉय को मैंगनीज को नंबर कती छता तो बने आइडेंटिफाई करने मैंगनीज को ये वाला मात्रा बाकी ले कुने समस्या आए ना वन टाइम्स ओनली सीधी कैलकुलेशन � तो माथी पड़ी चीज क्या है फाइव आए अब यही वैल्यू यहाँ रखने पर बुझे तो अब हम लोग साथ से बी वन एन वन इज कॉल्ड बी टू एन टू बी वन एन वन इज कॉल्ड बी टू एन टू आई यू एन वन वैल्यू ले हम लोग क्यों में चेंज करने पर सम मोलारिटी में एन टू वैल्यू क्यों में चेंज करने पर सम मोलारिटी ते बैल्लो आ रहे हैं रिप्लेस कर रहे हैं अने B2 N2 M2 पने बना से B2 N2 M2 पने ऐसे ही बना से अब ते बैल्लो रखे हैं राइट अब यो फर्स्ट केस में क्यों कुलाई बंदा यो K मेनु फोकुलाई रहा सा है ना K मेनु फोकुलाई रहा सही हो उधर बड़ी क्यों कुलाई ऐसा ऑक्जाली एसिड कुलाई रहा सा लेवर एक K मेनु फोको और को है ना अन्य फाइव का वाला आयो एन स्मॉल एन को वैल्यू फाइव आ ये फाइव बने हैं माथी कोल लाई रहे हैं जो फाइव टाइम्स आने रहा चेंज इन ऑक्सीडेशन नाम निकाले इनटू वन का वाला आयो यहीं क्वेश्चन में दिया सही जीरो पॉइंट वन मोलार्टी बने रहा तो वैल्यू रखे हो अन्य बी टू का दियो फिफ्टी अने M2 वाले को कैलकुलेशन करने कि मैंने हमला ऑक्जाले एसिड को कंसंट्रेशन वाट बनाया था इन्हें लेसर ही कैलकुलेशन करता था इन M2 इज कॉल्ड तू 0.1 म आउने रसा M2 इज कॉल्ड तू 0.1 म आउने रसा 